秋水，你就听范大夫的，准没错。谢谢范大夫。哪里？这样，我先去给你开方子。范大夫这边请。秋水，这是我哥让我捎给你的啊，化妆盒，还有这丝巾，你看啊，多漂亮啊！他还好吗？他挺好的，在部队上呢，他们长官挺器重他的，让他当了一什么军需官。可你知道我哥呀，他不想当一个做饭的军人，他想当一个真真正正的军人。这么说。他一时半会儿是回不来了，估计是的，所以我觉得呢，你还是不要一门心思都放在他身上，还是要注意自己的身体。可我做不到。老张啊，这几天生意不错吧？二少爷说的是啊，只要杜小生不来捣乱，客人就放心了。这玩意儿啊，放在这里碍手碍脚的，您看怎么处置呢？点个菜。哎，阿文，过来过来。大水，我这东西啊，拿到后厨烧了。哦。二少爷，二少爷。都忘了，又来我们楼外楼蹭吃蹭喝啊？哎，你误会，这次我过来，我找我老大前两天在这留的那几个字儿。什么老大？就是我三哥，他现在可是我们青帮的老大。他当老大了，可不吗？原来的老大跟云中武在上海火拼的时候，俩人一块去见了阎王，杜老板就任命我三哥为老大。我早说过，我三哥不是等闲之辈。二少爷，你把我三哥，不，我老大。那个什么板板板板桥体那个木板，卖给我。<笑>你要那东西干嘛呀？这你就不用管了。是你老大让你过来拿的？这倒不是。不是。那你让杜小生自己过来拿。二少爷，二少爷，我用大洋买还不行吗？二十个大洋一幅，你买吗？二十个大洋，就这么定了。坏了！哎，哎，大少爷，别跑啊！君子一言驷马难追啊！别烧了，别烧了！哎，别烧！少爷呢？对不起，对不起，十万火急。阿文，阿文，等会儿，别烧，别烧！哎，这都是我的钱呢，别烧啊，别烧啊！哎，过来，过来，过来，别烧，别烧！你又不用烧了。别别别！刘胖子，带多少钱啊？八十大洋。八十个大洋，二十个大洋一幅，八十个大洋就买四幅。别说我不告诉你啊。你老大写这字儿，有公有母，成双成对，对仗工整。哥，你这干嘛呢？我给刘胖子说他老大字儿。二少爷，嗯，这字儿还分公的母的，这你都不知道啊？你看着，梁山伯欢喜祝英台。梁山伯是谁呀、啊？这又是公的。啊、这个雷峰塔镇住白蛇妖。白蛇妖，嗖嗖嗖，这就是母的，这就是一对儿，四十个大洋，公的母的都带走。哎，你再看这幅啊，桃园结义刘关张，刘关张这就是公的，梁山好汉一百零八将，这一百零八将的最后一个是谁呀、啊？谁呀、啊？孙二娘啊，这就是母的。对，呃，孙二娘就是母的。二少爷绝了，我要了。你也没带多少钱，就八十个大洋，只能够挑这两对儿。二少爷，能不能送我一幅啊？送你一幅
，你在这吃饭，点四个菜，我送你个菜，这是什么呀？这是你老大的墨宝，地地道道的板桥体。我八十个大洋卖给你四福，还是看在你老大的面子上，不然啊，我哥都不卖给你，我都不卖给你。哎，那你上次我大哥来吃饭的时候，这题字你为什么不高兴？我什么时候不高兴了？我怎么会不高兴呢？我要是不高兴的话，这些字儿我能保存的这么完整，我不全给他烧了？对。行，二少爷，嗯，八十大洋，你拿着。嗯，我拿走了。走，走，走。全是钱呐！哥，太厉害了你！你也真是的，这点事儿都干不好，都怪二少爷冒冒失失的才把我的碗撞飞了。总有理。母妈，您来了。啊。怎么了？也没什么，就是给您炖的银耳莲子羹不小心被二弟打翻了。哎呦，这个冒失鬼！妈，我跟你说了件好玩的事儿。你又怎么了？不知道怎么回事，这个亲帮的刘胖子跑到咱们这儿，用八十块大洋买了四幅杜小生的字，还乐得合不拢嘴。二哥还糊弄他说这些字还分公母呢。啊？这怎么分啊？二哥说桃园三结义就是刘关张，这刘关张就是公的。梁山好汉第一百零八个，这第一百零八个是孙二娘，就是母的。胡说！《水浒》里面第一百零八个好汉，那是金毛犬段景柱。孙二娘，真的呀？怎么没想到，嫂子你还熟读《水浒》呢？我听你嫂子说，你在卖杜小生的字儿啊，还是高价出售？我那就是跟刘胖子斗个闷子，开玩笑呢。我没想到那个家伙愿意花那么多的钱买那鬼画符。我跟你说啊，我们跟杜小生啊，算是了了。可他毕竟是黑道上的人，离他远点，不能敛这种不义之财。再说了，这字儿啊，你没资格卖，是你嫂子留下的，不然的话，早就被烧了。母妈，我留下那字是为了以防万一，有什么用处？不是，不是留下来做交易的。听见没有？您的意思，我明白了。大老大哥，这个就是我的仇妇，今天啊，特意请您过来，光顾一下。刘胖子，咱们兄弟还给我来这一套？<笑>行，大哥。大哥，你看，但你别说啊，但仔细一看呢，对账确实公正。有人生下来一吆喝，那就是天生的名爵；但也有人唱了一辈子，那还是老牙叫啊。您这不一样，大哥，您这是天生的，文曲星下凡。行了，刘胖子，就别捧我。你不就是看中二当家这把交椅吗？交给你了，大哥。从今往后，上刀山下火海，我刘胖子这条命交给你了。是，这么长时间了，还有急送啊，还不出来啊？这后边干什么的事儿？这些人都是过来买女巫，我都站累了。各位二少爷，哎，你这嚷嚷到什么时候啊？各位兄弟，抱歉抱歉啊，楼外楼不卖杜大哥的墨宝。二少爷，您这说话怎么出耳畔耳啊？拿我们兄弟当猴耍呢？就是，怎么回事啊？息怒息怒，怎么变卦了？这个。杜大哥的墨宝呢，是稀世珍宝。况且呢，这是我们两个人友谊的见证。你们想想看，我怎么能拿兄弟的友谊换银子呢？那就别怪兄弟们不客气了。今天啊，我
，卖也得卖，不卖也得卖，否则呀，把你这楼外楼给拆了。对，对，要不然你拆了，啊，拆了他，对，拆了他，拿了，卖不卖？你敢在楼外楼闹事，不就砍了谁的胳膊？三哥，多亏您来了。二少爷，刚才你的一番话，太让人感动了。你放的银子不要，却决意收藏我的那些字儿，让我折服。够兄弟，够爷们儿。说我的字儿是墨宝，连我自己都不信。但二少爷，你看中我的字儿，完全是给我面子。你们都给我听着了，二少爷不计前嫌以德报怨，是重义气的哥们儿，还是我的救命恩人？我什么时候说你救命恩人了？你忘了？那天在楼外楼喝酒，郭江龙让我去上海增援，是你劝我留下来的。嗯，我要是去了，我就跟我大哥、二哥一样，早见阎王了。是你让我躲过这一劫，你说你是不是我的恩人？哎呦！哎呀，我跟你说，嘿，哥，哥，怎么了？哎呦，哥，来，我给您介绍一下，这位是杭州大名鼎鼎余都军的大舅爷，哟，叫曾肥，哟。曾肥，曾国藩的曾，你瞧我爹给我取的这名字啊，叫给叫胖了<笑>。不是，这位是我堂哥，哎，是咱们老燕京的大掌柜，被人召到送啊，请。自古圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名。来，我敬曾先生一杯。哎，哎哎，干。啊，请。哎。呃，我有些事情，先走一步啊，请坐，请坐。坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，赵大律师啊，嗯，我今天找你呢，其实是为了我妹子的事儿。说呀，只要是三姨太的事儿，那我赵某人肯定是不遗余力，全力以赴。<笑>我妹子呢，嫁给于都军呢，有好几年了。嗯，眼下呢，她还住在这个城里的老宅子里，这老宅子啊，阴森森的。呃，憋屈的很。我妹子呢，就跟我念叨好多次了，就说，哎，她想啊，在这个西湖这一带呢，边上能够盖一个别墅。那西湖这一带，赵大律师您熟啊，所以我就想拜托您看看，是不是能够呃，物色个好地方。是啊是，三姨太是早就应该到这个西湖边上来住了。这地方你看，湖光山色，风景如画，空气新鲜。人在这儿住，那必定是心旷神怡、长命百岁。安仙儿，哎，看风水这是你的强项，你帮三姨太选个风水宝地吧。行啊，我来吧。安仙儿，呃，有什么高见没有啊？哎呀，三姨太盖别墅选址是大事啊，光看地图不行啊，得带上罗盘。到西湖边上是直接砍柴。好，只要把风水看好了，我妹子必当重谢。行，那个大九爷呀、啊，哎，如果我说的是如果，啊，二是，在选好的地址上，有人盖了房子怎么办？这还不简单，买下来给他钱呗。那给钱了他也不让呢。哟，杭城还有这样不识好歹的人啊？啊，他连余都军的面子都不给。<笑>有您这话我就放心了。多吃点啊，二位师傅。来来，尝尝我做的红烧肉吧。给我，这应该是后屯腌的的肉吧？大少奶奶，这三环师傅没跟你说，这后屯腌的的肉是不能用来下酒的。三环师傅说了。后臀尖也分前臀和后臀，前臀的肉肉质鲜美，口感也很细嫩，用来下酒也是不错的选择。您尝尝吧。等等，我先尝尝吧
，味道不错，就是糖放少了，料酒也不高。都说三环师傅这嘴巴刁，果然名不虚传呢。不过今天这菜是大少奶奶亲自烧的，我看就将就着吃吧。啊，要是别的地方凑合也就凑合，从我们楼外楼后厨端出来的菜。那可不能喊了，嫂子，这是您做的。嗯，最近在跟三环师傅学手艺呢。要不这样吧，我端回去回回锅。不用了，别惯他这毛病。哎，这怎么是惯毛病啊？你不是还说让大少奶奶得到楼外楼的真传吗？我这是在教他怎么做红烧肉啊。别争了，嫂子。既然你要学手艺，就要有个学手艺的样子。我帮您端回去，不劳烦你了。三环师傅，我嫂子真在跟你学手艺。是啊，就是从办笔会的那天开始啊，他经常来后厨帮忙，对大家可热情了。那伙计们也非常喜欢他，你们吃。哎，姐，是阿文让我交给你的，说这是二少爷卖字挣来的钱。这是跟我较劲吗？不敢反驳他母妈，就用这种方式来羞辱我。来来，再喝一杯，来舅舅。爸，你们喝，我这个年纪啊，酒量得适中。舅舅，您这是酒酣胸胆上开张，并非说又何妨？来来来，干一杯！啊，我快啊！掌柜的，我给你喝。来，你别叫我掌柜的，还是叫我二少爷。我这掌柜的呀，只是临时的。这楼外楼的大印啊，还得交到我哥手上。哥，啊、你怎么还在这喝酒呀？母妈让你马上过去。我正在酒兴上呢，来来来，给哥喝两杯啊！我们俩就，你就等着挨训吧。我为什么挨训啊？我怎么了？你去了不就知道了吗？妈等着你呢。妈，又有什么事儿啊？你自己做的事儿，自己心里清楚。你把这个钱给你嫂子，什么意思啊？我没什么意思啊，嫂子，你一定是误会了。我是觉得呢，杜小生的字儿是因为你没让烧，所以才保存下来。那我觉得卖字儿的钱也应该归你所有。二弟，你这是在奚落我吗？我跟母妈不让你卖杜小生的字，你就把卖字的钱送到我房里，你你要讥讽我是吗？嫂子，我绝对没这么想过，我没有讥讽你的意思。你还强词夺理，我们我不让你卖字儿。是不想你和黑帮沆瀣一气，我们赚钱得有个道。再说了，杜小生的字值这么多钱吗？你呢，听了我的话，心生怨气，把气啊还撒到你嫂子身上。今天这事儿，你得给他道歉。妈，这个事儿没你说的这么严重。我卖杜小生的字儿啊，就是想跟他们逗个乐子，开个玩笑。我绝对没有想奚落嫂子，这简直就是无中生有嘛。别说了，道歉有那么难吗？我没错，我凭什么道歉啊？你非得把母妈气着吗？行，我给嫂子道个歉。你要是觉得这个钱我不应该给你，那我就全拿走。你回来。干嘛？你们知道西湖醋鱼的故事吧？妈，我知道，可是我不太清楚。那我就跟你们说一说。这西湖醋鱼啊，本来就叫叔嫂传真。相传啊，很久以前有两兄弟在西湖以打鱼为生。那个恶霸呢，看上了大哥的媳妇儿，要强占他。大哥不从，恶霸呀就害死了大哥。后来，兄弟和嫂子啊到官府去告状，这官府
和恶霸勾结一气，又加害兄弟。兄弟没办法，只能离家出逃。离家前呢，嫂子给兄弟啊做了一碗鱼，加糖加醋，做法异于他人。就是想让兄弟记住家里的辛酸。后来，兄弟当了官，回家乡呀，惩治了恶霸。这西湖醋鱼的做法也就这样传下来了。听明白我的意思了吗？我妈，我知错了，不应该猜忌二弟。你呢？听明白了吗？你嫂子啊，已经是洪家的人了。今后啊，不管遇到什么困难，都得相互帮衬。我明白了，妈。嫂子，我给你鞠个躬吧。不必了，二弟。哎，半仙儿，嗯，别墅那个地儿，你给他选好了吗？我在想啊，当然应该在乌山岛上，前后环水，碧水荷叶，一边连着苏堤，一边连着白堤。乌山岛上哪还有地皮啊？地皮是没了，房子可以拆呀。楼外楼可是块风水宝地哦。怎么怎么怎么的？你要把楼外楼这块地儿捐给咱一太吗？啊。这楼外楼的地皮，本来就是你们赵家祖上的嘛。对呀、啊，你们不是一直惦记着把它收回来吗？这三姨太要是在这儿盖了别墅，你你你说这块地方这还收得回来吗？哎呀，我算计过，楼外楼前后院加起来的地块可不小啊。嗯嗯，三姨太的别墅盖在后院，前面留着，你们还可以做生意。嗯。哼哼，楼外楼，单凭你们几个出面那是要不回来的。那是，于都军的三姨太出面那就不一样了啊！这叫借势取势，定能水到渠成。喂啊，啊，人为带来的，大不了，你找我干什么？我花了那么多钱，把你安插在楼外楼。让你学点东西，啥也没学到，偷点手艺嘛，也偷不着。我把你安排在那干什么呀？我，大表舅，这您就不知道了。那楼外楼有些菜的配料和秘方，那都是保密的，就连我三怀师傅都不知道。你你你这，那杜小生跟洪家二少爷结为兄弟，这事儿你总该知道吧？对呀、啊，是，这个我知道。但是他们怎么成为兄弟的，我就不清楚了。你就一废物。行了，每个月给你那些钱你也别拿了，你还是在他们家好好当你的伙计。行了啊，别别别别，赵大律师，大表舅，我还知道一件事儿。说，这前些日子吧，阿文跟着二少爷去了外地，最后听说好像是去了广州，是去找他们家大少爷。我还知道，他们家大少爷投奔了孙中山的队伍。什么？投奔了孙中山？哼，这可是杀头的罪名。如果你说的是真的，那楼外楼肯定脱不了干系。哎呀，我说家宝啊，这不年不节的，怎么想起请我们吃大餐了？啊，请你们吃饭啊，两个意思。一是要感谢范大夫，你帮秋水看病。我听说啊，秋水吃了你的药，已经药到病除了。第二个意思呢，还是生意上的事情，希望二位帮我出谋划策。没问题，就凭这桌上好的酒席啊，<笑>我们也定当尽心竭力。<笑>是这样啊，以文兴楼的方略，现在我们已经有了，但是具体该怎么办，还请二位帮我指点迷津。我倒是有这么个想法，你看能不能把戏文引进咱们楼外楼啊？啊，比如说在这大堂搭一个戏台，每逢周日请名家来登台谢意。好啊，这主意太好了
，呃，楼外楼，呃，有戏文，还有字画，呃，还有精美的菜雕，这完全营造了一种浓重的文化氛围啊！好啊，你这一个点子，我这顿饭值了。哈哈，哎，别急，别急，还有一个想法呢。你看咱们楼外楼哪儿都好，就是这包厢的名字，你看，比如说什么绿湖啊、春湖啊、镜湖啊、秋湖啊，太俗了。那您的意思呢？咱们楼外楼紧邻着西湖啊，西湖实景是脍炙人口，比如说曲院风荷啊、平湖秋月、断桥残雪。柳浪闻莺，花岗观鱼，雷锋夕照，能不能让顾客品尝美味佳肴的同时呢，就对每一道菜的典故跟出处有所了解呢？就像这个宋嫂渔歌，就跟当年宋高宗游历西湖，勾连起来。就是说，宋嫂渔耕要引出宋高宗当年游西湖的事儿，鱼头豆腐呢，咱们就要说说乾隆皇帝下江南的故事。东坡肉就得说说苏东坡，西湖纯菜羹。咱们就说说张翰的典故，哎，就是这个意思。这太棒了！二位，嗯，还有一个事儿，一直压在我的心里。说来听听，就是赵天宇这牌匾，怎么能把它摘下来？这会不会触动刑狱啊？要知道，这已经写进了法庭的判决书啊。要是把它摘下来的话，会不会激怒赵天宇啊？所以啊。我才请二位帮我出谋划策。请进，二少爷，西湖醋鱼好，请慢用。哎，这伙计以前就在这儿吗？对呀、啊，后厨的，王三怀师傅的徒弟。那这菜怎么不交给跑堂的？他端上来了。哎，这一忙起来啊，就分不出来了。我们言归正题。这赵天宇的牌匾，现在要是不把它摘下来，以后就更摘不下来了。你那份份子钱呢？这儿给你留着，你就放心吧。你不在那儿还有一份工钱的吗？对。呃，楼外楼那边最近有什么动静？有，听说老太太要回徽州老家，好像是老太太的大姐病了，病得特别严重。至于什么病，姐姐姐姐姐姐姐，他们家事跟我有什么关系啊？说点正经的。还有，就是我听说，洪家二少爷要把赵大律师那块匾给弄下来。嗯，他没那个胆量。哎呀，他现在自己还自顾不暇呢，他，真是，苍匾。家宝，你从哪儿弄来这辆车呀？要花多少银子？这租金没多少钱，这车好嘛？这车开着快，还稳当。红妈，这是哥的一片孝心，你赶紧上车吧。家宝，哎，妈不在这几天啊，你要多操心点啊。现在时局混乱，我们楼外楼啊，刚开张不久，根据浮动，不可冒进。就像我们做菜。讲究中和之美，那意思就是把做菜的各种食材啊混在一起，达到和谐之美；反之就是极端，太酸的、太辣的那些菜肴都达不到中和之美。这是取自孔圣人的中庸之道。其实做人呐、啊，也是一个道理。听明白了吗？听明白了。我不在这几天，你要对嫂子啊，多加关心和照顾。啊，妈，我会照顾好自己的。妈，你就放心吧，我一定会照顾好嫂子的，也会照顾好咱们这个家。我连杜小生那样的小人都能收拾好，还有什么办不了的事儿啊？我就担心你这脾气。哎，我知道，知道。走。姐，大姐这病也不是一天两天了，万一有什么三长两短啊，你别太难过了。哎，往里请啊！列位往里请啊
，杭城独一无二啊！今天可是半价了啊，满清皇家菜，啊，您尝尝。哥，哎，哥，那边嘞，好戏快开始了。哎呀，不知道文戏武戏呀、啊？哎，管他文戏武戏的，只要是好戏就成。嗯，瞧好吧。你们掌柜的呢？掌柜的。哎，你们找他有什么事儿啊？没事找他干嘛？二位长官，有什么吩咐？一会儿我们余都军的三姨太和他的亲戚要来这里用餐。那太好了，这是我们楼外楼的荣幸啊！有多少宾客呀？最好的包间，来一桌就够了。现在点菜吗？把你们楼外楼的看家菜都给我上来，一定一定。哈。三夫人。令兄增肥，托付我，说是要给你在西湖边上物色一块地皮盖别墅。哎呦，这几天呀，把我腿都跑断了。<笑>哎呀，但是我反复比较一下，我觉得还是咱们孤山地皮最好。哎，你看，你看，你看，你看，你看。哎呀，这就是大名鼎鼎的西林社呀，号称天下第一社。<笑>在前面就是楼外楼了。哎呀，他是一个落地的秀才，开了一家小菜馆。七十多年呀，居然也是红红火火，风水宝地，三夫人。你的意思是让我在那儿盖别墅吗？对呀、啊，孤山灵湖，一边是苏堤，一边是白堤。这个孤山啊，就是在二龙戏珠那个宝珠的位置。如果三夫人的别墅能造在楼外楼那个位置上，不得了啊！不得了！不但余都军可以文治武功，百代永昌。你三夫人日后啊，一定会扶正，成为正房。哟<笑>，不错啊，李半仙儿，果然好眼力啊。三夫人，请坐。啊，坐。只要你三夫人满意我，这就怕实了。是。<笑>哎哎，彩蛋彩蛋。三夫人，今天给您准备的都是楼外楼的看家菜，请过目。有什么不妥，尽管吩咐。嗯，不错不错，呃，冷餐热菜一块上吧，去吧。好。哎，白仙儿，哎，老王这个事儿什么时候跟他们说呀？啊，那行，那你们就在这吃着喝着，我这就去办这件事儿、啊。无非就钱的事儿，简单。<笑>哎呀，只要他们不是狮子大开口啊，名字好说。哎呦，那行，那有你这话我就放心了。学手艺吧，谁谁谁学手艺了？行了，别装了，手艺肯定是得学的，但是怎么样能学得巧、学得妙？像你这样伸脖子瞪眼跟做贼似的，最招师傅烦，是吗？哎，那你教教我，这手艺应该怎么学呗？教你，连声师兄都不教，凭什么教你？阿文，哎，大哥奶奶，今天生意不错啊，是来了什么重要的客人吗？哦。是余都军的三姨太，跟他一块儿的是李半仙和孙警官。这李半仙和孙无忌，不是跟赵天宇一伙的吗？他们来肯定不会有什么好事儿，你们都机灵点儿。二师爷，二少爷。哎呦，二少爷，哎，今夜不说话。要是相商，呃，咱换个地儿吧。少爷，知道今天吃饭的那位太太是谁吗？我当然知道了，是余都军的三姨太。知道就好。咱俩是熟人，我说话就不绕圈子了。我今天来，想道喜的。<笑>你能给我道喜？嗯<笑>，恭喜你们洪家要发横财了。<笑>有话快说。啊，是这样。
于东军跟三姨太跟你们楼外楼有缘呢。三姨太看你们楼外楼特别顺眼，呃，跟于东军一合计，准备花一大笔的银子，把你们的地皮啊给买下来。买我们楼外楼的地啊！大白天的，你说什么鬼话？哎呀，你说什么话？你这什么叫鬼话？我这可是代表于都军跟三姨太商量来的嘛。行了，你开个价，拿多少银子？这楼外楼是我们洪家的祖业，多少钱我都不卖。不是，你，你得想明白了。我这可是于都军跟你做这笔买卖，别以为我不知道。我这是于都军要跟我做买卖吗？李半仙儿，你别以为我不知道你在里面使了什么坏。洪家宝啊，我这是给你好言相劝呢，千万不要敬酒不吃吃罚酒。你说，敬酒罚酒我全不吃。这天底下就没有生拉硬扯的生意。洪家宝。你就这么让我跟三姨太回话，那你可别后悔。我没有冒犯于都军还有三姨太的意思。你今天要是让三姨太碰上了钉子了，你这就是冒犯了三姨太。你滚！走着瞧二弟，你冷静点儿。刚才我都听到了，这一定是有人在背后教唆的。背后有人教唆是肯定的。嫂子，你是想让我妥协吗？祖业当然不能卖，但在这个节骨眼上，母妈也不在，咱们只能见机行事。我现在去给我阿爸打电话，你在这守着，千万能耐住性子，不能跟他们置气，知道吗？我心里有数。咱们走。你赶快去找小白条，叫他多带点人来。嗯，好。走，回来了。跟掌柜的商量了。太不识抬举了。怎么了？哎呀，哎呀，气死我了！我明明白白，我告诉洪家宝啊，我说是于都军家里要买那块地，而且价格好商量啊。啊，没等我说完，发火了，翻脸了，说什么？别管什么于都军，就天王老子来，严明门。你看，你看，你看，我是受不了，造反了。不去了。三夫人，三夫人，三夫人，三夫人，这菜马上就上齐了，还没吃呢，怎么就要走啊？简直就是徒有虚名嘛！都是些什么破菜啊？每一道菜都是为您精心烹制的。你以为我们这是来吃饭的？真要吃饭，才不到这儿来呢。不就是栋破房子吗？搞个什么西湖醋鱼来糊弄人？走，三夫人。哎哎哎，这位，账还没结呢，这老子筷子都没动，结什么账啊？算了算了，算了。三夫人，我告诉你，今天要不是看在这块牌匾的面上，我一把火把这烧了。什么破菜呀、啊，简直难吃透了。三夫人，息怒息怒，您千万啊。不要受别人的唆使，有些人啊，这不怀好意。给您的菜啊，都是精心准备。给人在屋里骂一骂也就算了，这大庭广众的，您这么诋毁楼外楼，这也不合适。哟，你吃了雄心豹子胆了啊？敢这么跟三夫人说话？三夫人，大舅爷，你们是不知道，现在没人敢惹得了他。他的兄弟可是青帮的老大杜小生。好。哎，你以为你和青帮的混在一块儿，就不把我们放在眼里了？不可啊！你知道我是谁吗？我是于都军的大舅子。来人，抓住他！哎哎，干什么你们？记住，妹子，明天我就把你出这一口气。凭什么打人啊？不是怎么打？哎，凭什么打人？服不服？不服！你服不服？不服！你不服？
看到了吧？对面的武戏已经开场喽。有好戏看呐！唐叔，嗯，又是你唆使的。说什么呢？唐叔有那么坏吗？那孙无忌和李半仙在那儿干嘛呢？我哪知道啊？你看，你干什么去？这事儿你别狡猾啊！瞧不起你们！站住！你好，你怎么来了？欺负人！你谁呀、啊？你是谁呀、啊？就说这这这这没你什么事，你赶紧让开！走开！告诉他我是谁。哎、这是余都军三姨太。余都军的家人？我不信。余都军是杭城的父母官，怎么敢在光天化日之下、大庭广众之下的欺负良民百姓呢？他勾结黑社会，辱骂余都军。这种人必须严厉处罚！你胡说！给我打！你站！孙无忌，打完了送警察局。凭什么？国有国法，家有家规。你打了人，本身已经不对，现在还要把人带走。你要想把人带走也可以。通缉令呢？通缉令啊，我就是通缉令。你们让开